Praise be to God. We thank and give all glory and honor to our living God. We welcome all of you in the glorious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. We also welcome on behalf of the Parambapu Christian Brethren Assembly and the GLM Bookshop Ministry in Chennai. This day also we will start with a word of prayer. I uh, request uh, Brother Madheshwaran to start the meeting with a word of prayer. Over to Brother Madheshwaran. Praise the Lord, brother. Ah, praise the Lord. Nam Jebi Kilam. Kriviyalengle Nesi ki manmin parlog deyu me sto tri kiram marada maato mula deyu naagi katave. Mudi mahapridana kriviy kaun irakatri kaun sto tri kiram ta apne katave. Ido raja. Ipo lo dumaga mudi kriviy insani dana tri kundu mudi yavarthe gale kete kumbadi ki deyuri engle kani gare kam paratenge. Ido mudi yapada padi yanda ille katave. Ido nangal mudi nokatay katav mudi mukatay katave noki ta apne katave apa nangal apa kani gare kam deyu me ta apne katar dama engle oru kore idai bodi raga raja. Ido ta apne katav me meetinge aramu mudal yuridi varai mudi prasanam malgi mirku endu me kenyu mandradi kiram visesa maga. Apa pada kuriya pada gali ille dende ta apne katav me mudi nama mayime padom ta apne katav kuri kapada kuri seidi. Raja umur ini wajib lirun dek tahapan yang kata abang anggal petir kolom kata abang rekam para dengan sehingga udah kuri umur ini dasarai kata dama umur kulah kah marai itu abang orang ini kerana kundek kata orang lor kuri dayi berani memang kerja mandra di rumah tahapan yang kata abang apa visi samaga indah karya yang lain semua kata abang perlu perlu sehingga kuri ya itu kaudam bahkan kerja saudara sahaja hari ini tahapan yang kata abang visi samaga saudara sendos jansen awal lagi orang ini kurun mata ini kata visi sih tenaga ini lagi magi ini nak kali lagi kata abang abang ini dama asal itu kuri memang kerja mandra di rumah tahapan yang kata abang itu ibu orang mula mak kata abang kata abang Nir dami englor kuar dek, ada betul betul kita kagas, tu terikir om kita kerja kata awe, apa visi semaga pelik lor, ini kerja telu, apa umur visi sih tak kerbau ikut mana kerja mandiri lor, orang ini pergi pun ini kerja telu, mana lah padu kapai um, kata awe nala kalbi um, kata dami asal itu terima kerja mandiri lor, itu over ini langgal dorum, amar ini kita kunci kuri over dewa pelik lor, kata rando golong kata apa kata awe, itu sendiri ini lama krisi esok lagi seri beriti, kari engel pergi kerja ini kerja kata awe apa engel kanan kiri parke, ini kerja parat, itu kalau sih nirubat lor ini kata dami apa englor kuar ini betul betul kita kagas, tu terikir om visi semaga seri kuri kuri dasar ini. Murmuri aku, mulai kerbin kering lop kuruk rom. Kartar dami mulai ayah, abah ayah anda golongan kartar engkau lodo kuruk. Ada bodeng raja, arah mau mudah irdi barai. Umur ayah presanamu malu gay mereka main macam mana orang ini. Umur ayah nama make memagi make pada tum raja. Ayah lawat rayu. Kartarum meet perum raja kerum agi. Yes Kristu bin. Walat rana matan alis tautur tautur kuriya. Jabat ayah lodo kuruk. Jiwa nolak perlu kepada abe. Amin. Amin. Thank you, brother Madheshwaran, for the prayer. May God be with you. Now we are going to the uh, next uh, uh, item that is the singing time you know, we have with us uh, brother Samuel Paul Peter uh, from Vetrinagar uh, Assembly in Chennai and uh, God willing he will be singing right now two uh, songs uh, Tamil songs over to uh, br uh, brother Samuel Paul Peter thank you uncle uh... Nama lalu um send orang rendu padal gel padap lagi rom. So modal padal nama padap potong tu bandar. Nampuri padal butuh kat sini. Orang ini nutri arwati etta wajah padal. Dewi ini uerti tu diinggal. Abang nama tu ipotri. Dewi ini uerti tu diinggal. Entah solok dia. Anak padal nama lalu um send padal lah. Padal dengan orang ini noro kita send padal ngan. And modal muda serangan nama padap lagi rom. One day rendu muda am serangan nama padap lagi rom. Padal dengan orang ini noro kita send padal. Thank you. 
நீரல் தடுமையா வரையும் தீடலனும் மீழை தடை தடமுமான பாடும் Sorry, uh, yes. வாழ்வா 
அந்த நாள் நான் கூட வாழுவேன் நானும் கூட வீடத்தே இருக்கும்போது நான் கூட வீடத்தே two songs uh, may the good lord be with you now uh, i really am enthralled with uh, brother samuel the young brother for uh, his uh, talents <clears throat> god has blessed him with uh, also uh, he had brought out episodes of 100 episodes of various missionaries during the corona virus times and that is a kingdom uh, engineers it is available uh, in the uh in, uh on the youtube channel and it's only 10 minutes of each uh, missionaries around 10 minutes so uh it is across india and world so it is really very inspiring motivating and uh, uh it uh, really brings out the emotions and everything to understand how it had really gone through so i appreciate and i really value uh, the uh, wonderful ways uh, the kingdom engineers were uh, done every day uh, every evening we were getting it but now since uh, brother is going going for work he is unable to get involved in it but uh, we praise god for the blessed thing he had done and he also is uh, talented in singing and as well as the music so may the blessed lord be with this uh, brother uh, samuel paul peter we welcome all of you in the most blessed and glorious name of our lord and savior jesus christ we also welcome on behalf of the kodambakkam christian brethren assembly and glm bookshop ministries in chennai today also as we had for uh, a couple of days uh, recently uh, yesterday and uh, uh, some days before uh, brother j singh joseph uh, Uh, from tutukurin uh, and uh, our blessed brother has been at uh, taking uh, topics on various topics these three days and this is the third day and today is uh, uh, four lives the topic is four lives of a christian uh, uh, from the book of colossians so colossians is a wonderful book uh, it actually describes of the describes Uh, uh, the greatness, or rather, the uh, not the supremacy, or it, it describes the uniqueness of the Lord Jesus Christ as as, as God Himself, and uh, He is uh, a, a personality who created the heaven and the earth. So there's no doubt about it. He's the second uh, uh, part of the Triune God. So with this in our mind. but this is with regarding with regard to ours not with the lord jesus christ with our lives of a christian 
four lives of a Christian. So, of course, it should reflect the life of the Lord Jesus Christ. And, should, and the best book for that is uh, Colossians. So let us uh, uh, move into that and we praise God for the way uh, Brother has been taking these classes in a blessed uh, way. May the good Lord lead him and uh, guide him. And let the Holy Spirit also guide him uh, as he takes this uh, class. We welcome uh, Brother Jay Singh Joseph into this uh, uh, Bible study, Kodabakam 198, Kodabakam Zoom Bible study meeting. Now we are going to reach 200 on Monday, God willing. So Brother Evangelist Santosh Thomas from Jamtara uh, is uh, heading the BBTI, Bengal Bible Training Institute in, in uh, Jharkhand. Uh, uh, and uh, I had personally been there uh, and uh, 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 Brother Santosh Thomas from Jamtara will be taking some time from the word of God. Uh, and also there will be uh, other recap and prayers and testimonies uh, so that the name of the Lord would be glorified in everything. So uh, now uh, we are in the under 98th meeting. So let us go into the meeting prayerfully and we welcome all of you once again into this uh, meeting, all the dear ones uh, from various uh, places. Uh, may the blessed Lord be with each one of us now for the blessing of the message. I uh, request uh, brother, uh, the elder of uh, uh, the uh, Bethel Assembly, uh, Brother David Delphin, to uh, please uh, uh, pray for uh, the blessing of the message. Over to Pondicherry, Brother David Delphin, uncle. Table. Can you hear me, brother? Yes, yes. Uncle, we okay. can hear you very well. Okay, okay, thank you. Let's pray now. Anadi Snegetal, English Snegit, Tamudia Ka. Uncle, uh, mute, mute, what is it, brother? Uncle, you have, you have pressed the mute. Yeah. yeah. Nitrum intrum intrum, Mara the Vre, Nitit to Kuria Vre, Ume to the crow, my store three crow. Nitrum intrum intrum, Mara the Devan, Inglica hair, Adorate, and the Mams Serial the Kundu, Adorate the Bumile, Manshnai, Perande, Pama Mila the Vrai, Gibit, Inglica Tamde, Givane Kalvar Sirule, Kurutavre, Engle Mite, Umre Rajitur Sondakara, a Marchinore, my Tudi Krom is Totri Krom, the Vanandre Atterle, Nangalumukendre, Sanchigai, Givikumriahe, Wait, Muninamate, Nangalan, Elemu, Mayupatumriahe, near Paratur, a live monocrimical car, and disappear. The Nali nearing Luarnali in Yiwai Kutikurkri, Nandisar to the Mali Neratum Nangal Vinile, Celebrity Kadabri Cape, Andre Umbre Samutle, Nangalivimahe, and the Enetalitan Mulamahe, Kuti Serkapada near Paratin, Ella with the Manakrabi Lakan and Disantigro. In the Nalilum, Nangal Nutri, Tonutri, Etaudi, in the Zoom, Veda Arachi Kendri, Nangal, Aitapada near Engel Gudubi City, Andre Umbre Namate, Padalin Mulamahe, Mayu Pratina, Savanka Vergrom. Armesauran Samuel Paul Peter William Nirvalamia Yertu Bio Pertini Andre Namum Padalin Mulama Mayu Padani Udavi CD Jebita Sahodal Kah and Ren and Samutla Vergrom Avur Lunkatave in the Kutar Kah Jebikamriya near Parat in a Kurbil Khan and Isel Pigrom Ipodum with Samutlan and Wander Krom and Ore Murimati and El Ket Kumbia Wander Krom Colosse Nirbutlundi Nature Dinatulum Murimahan Armesaur and Jay Singh Joseph Mulemahe, Andre Kurka Patavati Ilka, and Isil Grom, in the Nalilum, Adi Nirbutulum, the Katawe, Mudavati and El Ket Kilkrom, Mahani Nidami Aviano Ral Nerapi, Andre, when the Kurbilini Adimai Kurte, Yet Ravati Nidami Kurte, and the Vati Nale Katawe, Nangal, Poshika Pada, Nerapa Pada, Andre Nidame, Sahon Kipper Sutavi, and the Udivi Vatasinidami Kurkum Yam, some Televendel Sigrom, in the Nalilum Kuti Serka Patra, Ella, 
பசுத்தவான இருக்காங்க வருகிறவங்க தாவே அவர்களும் அன்றுவரே ஜபசந்தியோடு உங்களுடைய சமூகத்துல வந்து அன்றுவரே நாங்கள் கேட்கும்படியாக நாங்கள் அமர்ந்திருக்க முடியாக நீர் பாராட்டுகிற எல்லா விதமான கிருமைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் தொடர்ந்து இந்த கோடம்பாக்கம் ஊழியங்களை உங்களுடைய சமூகத்துல நாங்கள் நினைவு கூறுகிறவங்க தாவே இந்த சபையினர் எடுக்கின்ற எல்லா முயற்சிகளையும் நிறைந்திருக்கிறேன் கடந்த மே மாதத்துல இருந்து கத்தாவே இந்த சபையார் எடுத்து வருகிற எல்லா பிரயாசங்களையும் நாங்கள் நம்முடைய சமூகத்துல நாங்கள் கொண்டு வருகிறோம் அவை எல்லாவற்றையும் தாமே ஆசிர்வத்தி நீர் வழி நடத்தி வந்திருக்கிறேன் நன்றியோடுமை துதிக்கிறோம் சோத்திரிக்கிறோம் எங்களுடைய அருமை சௌரன் சந்தோஷ் ஜான்சன் குடும்பமாய் அன்றுவரே கத்தாவே இந்த ஊழியத்தில் ஈடுபட்டு கத்தாவே அன்றுவரே இம்மட்டும் கத்தாவே இந்த ஊழியம் தொடர்ந்து அன்றுவரே அது தடைப்பட்டு போக போய்விடாதபடிக்கு இந்த நடந்தேற நீ உதவி செய்திருக்கிறேன் நன்றியோடுமை துதிக்கிறோம் சோத்திருக்கிறோம் வருகின்ற நாட்களிலும் சகோதரனுக்கும் அவன் குடும்பத்தாருக்கு வேண்டிய கிருவையை நீ தாமே அதிகமாய் கட்டளையிட்டு தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த உத்தரவாதத்தை தொடர்ந்து நிறைவேற்ற நீ தாமே வேண்டிய கிருபையை சகோதரன் கட்டளையிட முடியாமல் சமத்துல வேண்டும் செய்கிறோம் ஜி எல் எம் புக் ஷாப் ஊழியங்களுக்காக நான் வருகிறோங்க தாவே அதன் மூலமாக தொடர்ந்து முடிய நாமம் மையப்பட அன்றுவரே அநேக புத்தகங்களை வாங்கி வாசிப்பதன் மூலமாக நீரே மெய்யான தேவன் என்பதை அறிந்து கொள்வது மட்டுமல்ல நீரே ஜீவன் உள்ள தேவன் என்பதை அறிந்து கொண்டு அன்றுவரே தங்களுடைய இருதயத்தை உமக்கென்று சாய்த்து கத்தாவே முன்னேறி செல்ல உதவி செல்லும் இன்னும் ஆவிக்குரிய நிலைமையில அந்த புத்தகங்கள் அநேகருக்கு பிரயோஜனமாயிருக்கு நீ தாமே அந்த ஊழியத்தை ஆசிர்வதிக்க முடியாமல் சமூகத்துல வேண்டும் செய்கிறோம் நம்முடைய சமூகத்துல நாங்கள் வந்து காத்திருக்கிறோம் நம்முடைய சமூகத்துல காத்திருக்க முடியாத நேரம் அது வீணான நேரம் அல்ல என்பதை நாங்கள் அறிந்து நீர் எங்களுடைய வார்த்தையினால் எங்களுடைய வசந்தினால் நீ எங்களை திருப்தி செய்ய போகிறீர் அதுக்காக நன்றியோடு மே துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் எல்லாவற்றையும் நீ தாமே ஆண்டு கொள்ளும் மின்சாரத்தை நம்முடைய கரத்தில் கொடுக்கிறோம் அன்றுவரே இன்னும் இந்த உபகரணங்கள் கத்தாவே எங்களுக்கு எந்த விதமான தடையும் நடுவில் கொண்டு வராதபடிக்கு அன்றுவரே நீர் தாமே எல்லாம் சரியாக செயல்பட நம்முடைய ஆலயக்குள்ளாக நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டு ஆரம்பம் முதல் கடைசி வரைக்கும் உடைய பிரச்சனை எங்களோடு கூட நீங்கள் வழி நடத்திட்டோம் கூட்டி கூட்டி சேர்க்கப்பட்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம் இன்னும் வரக்கூடியவர்களும் ஏற்ற நேரத்தில் எங்கள் மத்தியில கொண்டு வந்து இந்த இணையதளத்தில் இணைந்து உடைய வார்த்தையை கேட்க நீ தாமே அவர்கள் கருவை பாராட்டும் எல்லாவற்றையும் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டு கொள்ளும் வழி நடத்துவோம் மீட்பெறும் அருமை ரட்சிகரமாக இருக்கிற கத்ரா ஏசிசனுடைய ஒப்பற்ற இன்ப நாமத்துல ஜபத்தை ஏற எடுக்கிறோம் நேச தகப்பனே ஆம் ஆம் Thank you, Brother David Delfin. Uh, once again, we uh, thank uh, uh, God for the prayer that uh, and we uh, now take you over to uh, Tutukurin, Tutukudi, uh, Brother J. Singh Joseph. Thank you, Brother. And one day, we will be able to tell you that 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 we will நிறைய ஜூம் மீட்டிங்ஸ் நம்ம இப்ப போறோம் எஸ்பெஷலி நான் நிறைய ஜூம் மீட்டிங்ஸ் கொஞ்சம் போகும் பொழுது டிசிப்ளின் ஃபாலோ பண்றங்கிற வெரி ஃபியூ ஜூம் மீட்டிங்ஸ்ல நம்முடைய கோடம்பாக்கம் வந்து மீட்டிங்ஸ் ரொம்ப ப்ராம்டா இருக்கிறதை நம்ம பார்க்க முடியும் அது ஸ்டார்டிங் ஆவியானவருடைய நிறைவு அதனுடைய அசைவாடுதல் வேதத்தின் முன் நடுங்கி நிற்கிறோம் என்கிறதான ஒரு உணர்வு நம்ம இங்க பார்க்க முடிகிறது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது பிரேயர் பண்ண மாதேஸ்வரன் பிரதர் சாங் பாடின அருமையான சகோதரன் சாமியல் அருமையான அங்கிள் டேவிட் பிரதர் சந்தோஷ் ஜான்சன் யாவருக்கும் ஆண்டோடைய நாமத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நாளினுடைய தலைப்பு நீங்கள் எல்லாரும் அறிந்திருப்பீர்கள் கிறிஸ்தவனுடைய நான்கு ஜீவியம் கொலோசியர் நிருபத்தில் இருந்து கொலோசியருக்கு எழுதின நிருபம் நாம் எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறபடி மிக ஒரு மேன்மையான ஒரு நிருபம் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை இந்த கொலோசியருக்கு எழுதின நிருபத்தினுடைய தலைப்பு அவர் எல்லாவற்றிலும் முதல்வர் ப்ரீ எமினன்ஸ் இன் எவ்ரி திங் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அநேக பகுதிகள் நம்மிடத்துல இருக்கிறது அநேக பேசஸ் இருக்கிறது அநேக லிவிங்ஸ் இருக்கிறது ஆனால் அவை எல்லாவற்றிலையுமே கிறிஸ்து முதல்வராய் இருக்கிறார் என்றால் நாம் இன்றைக்கு மாலையில நம்ம யோசித்து பார்க்க வேண்டும் கிரைஸ்ட் ப்ரீ எமினன்ஸ் இன் எவ்ரி திங் அப்படி என்றால் இந்த கிறிஸ்து முதன்மையாய் இல்லாத அநேக பகுதிகள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இருக்கிறது இந்த செய்தியினுடைய இறுதியிலே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது நிமிடங்களுக்கு அப்புறம் நாம் நம்மை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் கிறிஸ்து எந்த இடத்தில் இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் கண்டிப்பாக அறிந்து கொண்டு போவீர்கள் என்று நான் கருத்திற்குள் நம்புகிறேன் கிரைஸ்ட் ப்ரீ எமினன்ஸ் இன் எவ்ரி திங் கொலோசியர்கள் நிருபம் ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல ஒரு அற்புதமான ஒரு நிருபம் அப்போசனாய பவுல் எழுதின எல்லா நிருபங்களிலையும் கிறிஸ்துவுக்குள் கிறிஸ்துவுக்குள் என்கிறதான பதங்கள் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறதை பார்க்கலாம் ரோமர்கள் நிருபம் 
கிறிஸ்துவுக்குள் நீதிமான்களாக்கப்படுகிறோம் ஒன்று குருந்தியர் கிறிஸ்துவுக்குள் கர்த்தத்துவம் உள்ளவர்கள் ஆக்கப்படுகிறோம் ரெண்டு குருந்தியர் கிறிஸ்துவுக்குள் ஆறுதல் படுத்தப்படுகிறோம் கலாத்தியர் கிறிஸ்துவுக்குள் சுயாதீனராக்கப்படுகிறோம் எபேசியர் கிறிஸ்துவுக்குள் உயிர்ப்பிக்கப்படுகிறோம் பிலிப்பியர் கிறிஸ்துவுக்குள் மகிழ்ச்சியாயிருக்கிறோம் ஆனால் கொலோசையர் கிறிஸ்துவுக்குள் பூரணராயிருக்கிறோம் ஆச்சரியமான ஒரு அருமையான ஒரு நிருபம் இந்த நிருபத்தை நான் ரொம்ப நேசிக்கிறேன் இதை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்வதிலே நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுகிறேன் இதனுடைய கருப்பொருள் கொலோசியர்கள் நிருபம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் பத்தாம் வசனம் ஏனென்றால் தேவத்துவத்தின் பரிபூரணம் எல்லாம் சரீர பிரகாரமாக அவருக்குள் வாசமாயிருக்கிறது மேலும் சகல துறைத்தனங்களுக்கும் அதிகாரத்துக்கும் தலைவராயிருக்கிற அவருக்குள் நீங்கள் பரிபூரணம் உள்ளவர்களா இருக்கிறீர்கள் Christ preeminence in everything at the same time you are also perfect in everything whether you believe it adu indiki nam yosikka vendiyavargalaga irukkrom kristu ellavattilum mudalvar deivathuvathin paripoornam ellam sharira prakaramaga avarkul vaasama irukkirathu adhe velayil avrudaiya kartathuvathukkum thuraithanangalukkum adhigarathukkum neengal paripoornam ullavargala irukkireergal endru than இதனுடைய முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறதை நாம் பார்க்கும் தெய்வத்துவத்தின் பரிபூரணம் எல்லாம் இயேசுவில் இருக்க கண்டோ அவருக்குள் ஞானம் மீறிப்பு தூய்மை பொக்கிஷ வைப்பாய் கண்டோ தெய்வத்துவத்தின் பரிபூரணம் எல்லாம் இயேசுவில் இருக்க கண்டோ அவருக்குள் ஞானம் மீட்பு தூய்மை பொக்கிஷ வைப்பாய் கண்டோ சுவாசத்தில் மெத்த உறுதிப்படுவோம் இயேசுவின் சாயலை அணிந்திருப்போம் விசுவாசத்தில் மெத்த உறுதிப்படுவோம் இயேசுவின் சாயலை அணிந்திருப்போம் அவரோடு மறித்துயிர் தெழுந்தே மகிமையாய் மலர்ந்திருப்போம் மேலானவைகளை நாடுவோ மேலோகவாசிகளாயிருப்போ அவரோடு மறித்துயிர் தெழுந்தே மகிமையாய் மலர்ந்திருப்போ தெய்வத்துவத்தின் பரிபூரணம் எல்லாம் இயேசுவில் இருக்க கண்டோ அவருக்குள் ஞானம் மீட்பு தூய்மை பொக்கிஷ வைப்பாய் கண்டோ இயேசுவை என்னாலும் சேவிப்போ வேதத்தின் முன்னே நடுங்கி நிற்போ இயேசுவை என்னாலும் சேவிப்போ வேதத்தின் முன்னே நடுங்கி நிற்போ செயலாலும் அனுதின வாழ்வில் கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிப்போ மேலானவைகளை நாடுவோ மேலோகவாசிகளாயிருப்போ சொல் செயலாலும் அனுதின வாழ்வில் கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிப்போ இந்த இந்த பாடல்தான் இந்த கொலோசியர் நிறுவத்தினுடைய ஒரு முக்கிய கருப்பொருளாக இருக்கிறதை நான் பார்க்கணும் தெய்வத்துவத்தின் பரிபூரணம் எல்லாம் சரீர பிரகாரமாக அவருக்குள் வாசமாய் இருக்கிறது இப்ப இந்த கொலோசியருடைய நிறுவத்தினுடைய மிக முக்கியமான விஷயங்கள் என்னவென்றால் இந்த கொலோசை சபை அப்போசனாய பவுல் ஒருபொழுதும் அவர் அந்த இடத்துக்கு போனதில்லை அந்த கொலோசை சபையை சில துருபதேசங்கள் தாக்கினதாக நம்ம வேதத்துல வாசிக்கிறோம் அதை மாத்திரம் நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன அவுட்லை நான் சொல்லி 
செய்திக்குள்ளாக நான் கடந்து போக விரும்புகிறேன் அப்போ சிலர் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்பதும் பத்தும் வசனங்களில் திறனு வைத்தியசாலை திறனு வித்தியாசாலை என்று ஒரு இடம் இருக்கிறது அப்ப இந்த திறனு வித்தியாசாலையிலே அப்போசனாய பவுல் அந்த இடத்துல ரெண்டு வருடம் தங்கி அங்கு அஹ் இந்த பைபிள் காலேஜ் நடத்தி கொண்டு வந்ததை நம்ம வேதத்துல பார்க்க முடியும் அப்போ அப்படி நடத்தி கொண்டு வந்ததான அந்த நேரத்துல தான் அந்த இடத்துல எப்பா பிரா என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு மனிதன் அந்த இடத்துல வேதத்தை கற்றுக்கொள்ள வந்தான் பொதுவாக யூதர்களை குறித்து நீங்கள் யோசிப்பீர்களானால் அவர்கள் ஐந்து வயது ஏழு வயது பத்து வயது பதினைந்து வயது இந்த வயதுக்குள்ளாக வேதத்தை முறைப்படி கற்றிருக்க வேண்டும் அதற்கு மிஸ்னா என்று சொல்வார்கள் அப்போ இந்த வேதத்தை கற்றுக்கொள்வதற்காக ஒவ்வொருவரும் தங்கள் தங்களுடைய வீடுகளிலே பள்ளிகளை வைத்திருக்கிறதை நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்க வந்து அராப்ச குறித்து நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் அவர்களும் தங்களுடைய வீடுகளிலே பள்ளிகள் வைத்திருக்கிறதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த திறனு வித்தியாசாலையிலே அப்போசனாய பவுல் ரெண்டு வருடம் அங்க டீச் பண்ண பொழுது எப்பாப்புரா அங்கு வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இப்ப எப்பாப்புரா ரெண்டு வருடமாக அந்த இடத்திலே அநேக காரியங்களை கற்றுக்கொண்டு அவன் தன்னுடைய கொலோசே தேசத்துக்கு போகிறான் இந்த கொலோசே தேசத்திலே கொலோசே இந்த நாட்டிலே இந்த ஒரு சபையை அவன் உருவாக்குகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அவர் ஒரு மண்ணின் மைந்தன் இந்த கொலோசே நாட்டில் உள்ள மனிதன் இந்த எப்பாப்புரா எப்பாப்புரா அந்த கொலோசே சபையை உருவாக்கின பொழுது அங்கு அநேக புறஜாதிகள் தான் அங்கு அதிகமாக வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்போ இந்த கொலோசே லவோதிகேயா எரப்போலி இந்த மூன்று இடங்களிலேயுமே அநேக தேவனுடைய பிள்ளைகள் கூடி கத்திரை ஆராதித்ததாக சரித்திரம் கூறுகிறது அதுல கொலோசே சபை மிக முக்கியமான ஒரு சபையாக இருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம் அங்கு அநேக புரஜாதிகள் தான் இருந்தார்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அநேக யூதர்களும் உள்ளே வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த சபை எங்கே நடந்தது என்றால் இந்த சபை பிலமோனுடைய வீட்டில் கூடி வந்ததாக வாசிக்கிறோம் பிலமோனுடைய வீடு இந்த பிலமோனுடைய வீட்டிலே கூடி வந்ததை நாம் வேதத்துல தெளிவாக வாசிக்கிறோம் இதுல ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் இந்த திறனு வித்தியாசாலை இந்த பிலமோனுடைய வீடு இந்த ரெண்டு இடங்களுமே நம்முடைய வீட்டை அது சுட்டி காட்டுகிறதாக இருக்கிறது நம்முடைய வீடுகளில் நீங்கள் பைபிள் ஸ்டடி ஆரம்பிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறீர்கள் ஒரு ரெண்டு பேர் வந்தாலும் போதும் நம்முடைய அருகில் இருக்கிறவர்களை கூப்பிட்டு வேதத்தை குறித்து சொல்லி கொடுப்பது நமக்கு ஒரு அவசியமான ஒன்றாக இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் வருங்காலங்களில் இரண்டாவதாக இங்கு பிளமோனுடைய வீட்டில் சபை கூடி வந்ததாக வாசிக்கிறோம் ஒரு கேள்வி நான் உங்களிடத்துல கேட்கிறேன் இஸ் தேர் சர்ச் இன் யுவர் ஹவுஸ் உங்க வீட்டுல சபை கூடி வருகிற அனுபவம் இருக்கிறதா சபைக்கு போகிறோம் அங்கு இப்பொழுது சபைக்கும் அநேக இடங்களில் போகிறதில்லை ஆனால் சபையிலே இருக்கிறதான சில விஷயங்கள் உங்களுடைய வீட்டில் நடைபெறுகிறதா ஆராதனை இருக்கிறதா ஊழியம் இருக்கிறதா ஜபக்கூட்டம் இருக்கிறதா இவ்விதமாக சில காரியங்களை நீங்கள் சிந்தித்து பார்ப்பீர்களானால் நம்முடைய வீடுகளில் சபை கூடி வருகிறதா அனுபவம் பழைய ஏற்பாட்டு அந்த பழைய நாட்களில் இருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம் அப்போ இங்கு பிலமோனுடைய வீட்டில் கூடி வந்ததான இந்த சபையிலே அநேக புறஜாதிகளும் யூதர்களும் வரும் பொழுது அங்கு துருபதேசம் உள்ளே பிரவேசிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் யூதர்கள் உள்ள வராங்க யூதர்கள் உள்ளே வரும் பொழுது அவர்கள் பொதுவாக அநேக பழைய அவர்களுடைய கற்றுக்கொண்டதான அநேக காரியங்களை பழைய ஏற்பாட்டினுடைய முறைமைகளை உள்ளே புகுத்துகிறார்கள் எப்பாப்புறா தேவனுடைய மனிதனாய் இருக்கிறார் அவரால் இந்த சிச்சுவேஷனை அவர்கள் சமாளிக்க முடியவில்லை ஏனென்றால் நாளுக்கு நாள் கொலோசை சபையிலே கிறிஸ்துவினுடைய காரியங்கள் குறைந்து கொண்டு வருகிறதை நாங்க பார்க்கிறோம் என்று சொல்லி அங்கு இந்த இந்த யூதர்கள் மத்தியிலே அவிதமான ஒரு சிச்சுவேஷன் வருகிறதை அங்கு அவர் பார்க்கிறார் பார்த்த பொழுது அவர் என்ன செய்கிறார் என்றால் இந்த இது துருபதேசம் என்று சொல்லி அவரால் அதை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை ஏனென்றால் ஒருவர் சொல்லுகிறார் நம்ம சில ஆராதனையில சில மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும் வழிபாடுகளை கொண்டு வர வேண்டும் நாட்கள் பார்க்கலாம் இவ்விதமாக சில காரியங்களை எல்லாம் உள்ளே கொண்டு வருகிறதை நாம் அங்கு காண முடிகிறது அங்கு கொலோசியர் நிருபத்துல ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் அங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன் கூட மறித்ததுண்டானால் நீங்கள் ஏன் உலக வழிபாடுகளுக்கு மறுபடியும் திரும்புகிறீர்கள் நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன் கூட உயிர்த்து எழுந்ததுண்டானால் நீங்கள் கிறிஸ்து மேலிடத்தில் மேலானவைகளை நாடுங்கள் அவர் மேன்மையானவைகளை நாடுங்கள் என்று சொல்லி இந்த கொலோசியர்கள் நிருபத்துல ரெண்டு முக்கியமான வசனங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது 
ஆகவே இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் கிறிஸ்துவினுடைய இந்த சாவர்னிட்டி அல்லது கிறிஸ்துவினுடைய இடம் அவ ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலையும் குறைகிறது முக்கியமாக சபையினுடைய வாழ்க்கையில் குறைகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே இந்த இந்த எப்பாப்பரா என்ன பண்ணுகிறார் என்றால் இந்த சபையினுடைய பொறுப்பை யாரிடம் ஒப்படைக்கிறார் அர்க்கிப்பு என்கிறவரிடத்திலே ஒப்படைக்கிறார் ஒப்படைத்து விட்டு இந்த இந்த எப்பாப்பரா பவுலை பவுல் அப்பொழுது எங்க இருக்கிறார் ரோமாபுரியில் உள்ள சிறையில் இருக்கிறார் இந்த பவுலை பார்ப்பதற்காக எப்பாப்பரா கொலோசே பட்டணத்தில் இருந்து ரோமாபுரிக்கு எழுநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு அவர் நடந்து போகிறார் இதுதான் சரித்திரம் இப்பொழுது அங்கு போகிறார் அங்கு போனால் நேரடியாக சிறைச்சாலைக்குள் போக முடியாது சிறைச்சாலைக்குள் போகாமல் ரோமாபுரியில் உள்ள வெளியிடங்களில் கிறிஸ்துவை பற்றி பலமாக பிரசங்கிக்கிறார் கிறிஸ்துவை பற்றி பலமாக பிரசங்கித்த பொழுது அங்கு உள்ள சோல்ஜர்ஸ் என்ன பண்றாங்க எப்பாப்பராவை பிடித்து அவரை சிறைச்சாலையிலே கொண்டு போடுகிறார்கள் சிறைச்சாலையில போட்டபடியால் இவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உள்ளே போய் பவுலை போய் பார்க்கிறார் பவுலும் அவரும் உள்ளே இணைந்து சில காரியங்களை பேசுகிறார்கள் பவுல் ஒரு பொழுதும் கொலோசே பட்டணத்துக்கு போனதில்லை ஆனால் எப்பாப்புராவுடைய கூற்றின்படி அங்கு இருக்கிறதான நிலைமைகளை எல்லாம் ஆராய்ந்து அறிந்து இந்த நிறுவத்தை எழுதுகிறார் வேதம் அப்படித்தான் நமக்கு சொல்லுகிறது இந்த கொலோசிய நிறுவத்தை தீகிக்கு மூலமாக கொடுத்து அனுப்புகிறார் நான்கு அதிகாரங்கள் எழுதுகிறார் நான்கு அதிகாரங்கள் முதல் ரெண்டும் உபதேசம் மூன்றும் நான்கும் அது நடைமுறை வாழ்க்கையை குறிக்கிறதாக இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் Colossians, one of the greatest and the most profound Christological passage found in any of Paul's writings. Paul would say, in the name of the Mikavum Menmayanadum, Mikavum Unnadamanadum, in the Christological, that is the Christian of the ELA, in the name 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 of the ELA. ஆகவேதான் இந்த பகுதியை நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் இந்த கொலோசியர் எழுதின நிர்பத்தில் இருந்துதான் இன்றைக்கு நான்கு விதமான ஜீவியத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம் இங்கு என்ன ப்ராப்ளம் என்றால் இங்கு யூதர்களுடைய ஞானம் யூதர்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் யூதர்களுடைய முறைமைகள் இந்த மூன்றுமே உள்ளே பிரவேசிக்கிறது அது உள்ளே பிரவேசிக்கிறதுனாலே யூதர்களுடைய ஞானம் யூதர்களுடைய முறைமைகள் யூதர்களுடைய வழிபாடுகள் இந்த மூன்றும் உள்ளே பிரவேசிக்கிறதுனாலே அங்கு கிறிஸ்து அடுத்த இடத்துக்கு தள்ளப்படுகிறார் ஆகவே அப்போசனாய பவுல் முக்கியமாக கொலோசியர்கள் நிர்பம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதி பதினைந்தாம் வசனத்தில் இருந்து இருபத்தி ஓராம் வசனம் வரைக்குமாக ஒரு கிறிஸ்து இயல் பற்றியதான ஒரு முகவுரையை அங்கு வைக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் பாருங்கள் பதினைந்தாம் வசனம் அவர் அதரிசனமான தேவனுடைய தற்சொருபமும் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் முந்தின பேருமானவர் இந்த வசனம் எதை காண்பிக்கிறது என்றால் வாட் கிரைஸ்ட் இஸ் ஹிம்செல் ஏசு கிறிஸ்து தன்னில் தாமே எப்படி இருக்கிறார் முதலாவது அதை ஜனங்களுக்கு எழுதுகிறார் குலோசே நிருபத்தில் எழுதும் பொழுது கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் யோசித்து பாருங்கள் கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் எந்த இடத்தில் இருக்கிறார் அவர் முதலா அது முதன்மையா இருக்கிறாரா இல்ல அது அடுத்த இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறாரா யோசித்து பார்க்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் பதினைந்தாம் வசனம் சொல்கிறது அவர் அதரிசனமான தேவனுடைய தற்சொருபமும் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் முந்தின பேரும் ஆனவர் வாட் கிரைஸ்ட் இஸ் ஹிம்செல் அதரிசனமான தேவனுடைய தற்சொருபம் தற்சொருபம் என்றால் ஐக்கான் என்ற பெயர் அங்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது தேவனை ஒருவரும் ஒரு காலம் கண்டதில்லை தேவனுக்கு சமமான கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் ரெப்ரசன்டேட்டிவாக வருகிறார் பிரதிநிதியாக வருகிறார் நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவனுடைய பிரதிநிதிகள் இதுதான் இதனுடைய அர்த்தமாக இருக்கிறது அப்போ அவர் அதரிசனமான தேவனுடைய தற்சொருபமும் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் முந்தின பேருமானவர் கிறிஸ்து யார் என்பதை முதலாவது நம்முடைய வாழ்க்கையில் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் வாட் கிரைஸ்ட் இஸ் இன்செல்ஃப் இரண்டாவதாக பதினாறாம் வசனம் ஏனென்றால் அவருக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது பரலோகத்தில் உள்ளவைகளும் பூலோக் பூலோகத்தில் உள்ளவைகளும் ஆகிய காணப்படுகிறவைகளும் காணப்படாதவைகளும் ஆகிய சகல வஸ்துக்களும் சிங்காசனங்களானாலும் கர்த்தத்துவங்களானாலும் துறைத்தனங்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் சகலமும் அவரை கொண்டும் அவருக்கென்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது வாட் கிரைஸ்ட் இஸ் இன் கிரியேஷன் அப்போ கிறிஸ்து இந்த இந்த சிருஷ்டிப்பில் யார் இந்த உலகத்துல நீங்க பாக்குற எல்லா துறைத்தனங்கள் அதிகாரங்கள் வல்லமைகள் இவைகள் எல்லாம் கிறிஸ்துவினாலே கிறிஸ்துவுக்கென்று சிருஷ்டிக்கப்பட்டது அதனால நம்ம எதுக்கு கவலைப்படணும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கிறிஸ்து அடுத்த இடத்துக்கு தள்ளப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை 
நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எந்த ஒரு கஷ்டங்கள் பிரச்சனைகள் வந்தாலும் கிறிஸ்து முதன்மையா இருக்கிறார் அவருக்கு தான் எல்லா விதமான அதிகாரங்களும் அவரிடத்துல இருக்கிறது என்ற எண்ணம் முதலாவது நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் வாட் கிரைஸ்ட் இஸ் இன் கிரியேஷன் மூன்றாவதாக அவர் எல்லாவற்றிற்கும் முந்தினவர் எல்லாம் அவருக்குள் நிலை நிற்கிறது அப்போ வாட் கிரைஸ்ட் இஸ் இன் எவ்ரி திங் எல்லாவற்றிலையும் கிறிஸ்து எவ்விதமாக இருக்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு பகுதியிலும் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய பர்சனல் லைஃப் நம்முடைய ஃபேமிலி லைஃப் நம்முடைய சர்ச் லைஃப் நம்முடைய சோசியல் லைஃப் இவைகளை எல்லாம் நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது இவைகளில் எல்லாம் கிறிஸ்து எவ்விதமாக இருக்கிறார் ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஒவ்வொரு முகம் நாம் காமிக்க முடியாது ஆகவே இந்த நான்கு விதமான ஜீவியத்திலையும் கிறிஸ்து எவ்விதமாக இருக்கிறார் என்பதை இங்கு என்ன வாசிக்கிறோம் அவர் எல்லாவற்றிற்கும் முந்தினவர் எல்லாம் அவருக்குள் நிலை நிற்கிறது வாட் கிரைஸ்ட் இஸ் இன் எவ்ரி திங் நான்காவதாக அவர் சபையாகிய சரீரத்திற்கு தலையானவர் எல்லாவற்றிலும் முதல்வராய் இருக்கும்படி அவரே ஆதியும் மறித்தோரிலிருந்து எழுந்த முதற் பேருமானவர் வாட் கிரைஸ்ட் இஸ் இன் த சர்ச் இன்றைக்கு சபையிலே கிறிஸ்து எந்த இடத்தில் இருக்கிறார் அப்போ கிறிஸ்து எந்த இடத்தில் இருக்கிறார் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இந்த சபையினுடைய சிரசு கத்தராய இயேசு கிறிஸ்து என்பதை அநேகம் தரம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உணராமல் நம்முடைய மாம்சத்துக்கு ஏற்றவைகளை சபைகளில் பிரயோகப்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் வாட் கிரைஸ்ட் இஸ் இன் த சர்ச் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் கிரைஸ்ட் இஸ் இஸ் ஹிம்செல் வாட் கிரைஸ்ட் இஸ் இன் கிரியேஷன் வாட் கிரைஸ்ட் இஸ் இன் எவ்ரி திங் வாட் கிரைஸ்ட் இஸ் இன் த சர்ச் இதை முதலாவது நாம் அறிந்து கொண்டோமானால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கிறிஸ்து முதன்மையான இடத்தில் இருப்பார் என்பதுதான் கொலோசியர்க்கு எழுதின நிறுவத்தினுடைய பிரதானமாக இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல அதுக்கு அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது பாருங்கள் பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது இருபத்தி ஒன்றுல அவர் வாட் கிரைஸ்ட் இஸ் இன் ரெகன்சிலியேஷன் யாராவது இன்னும் ஆண்டவராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவோடு ஒப்புரவாகாமல் இருப்போமானால் ஒப்புரவாகுதலுக்காக ஆண்டவர் அவர் போதுமானவராய் இருக்கிறார் அவர் ஒப்புரவாகுதலினுடைய தேவனாக இருக்கிறார் ஆகவே இந்த கிறிஸ்து நம்மிடத்திலே முதன்மையான இடத்தில் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பிரதானமாக இருக்குமானால் மற்ற விக்கிரகங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பிரதானமாக இருக்குமானால் நாம் இன்றைக்கு ஒப்புரவாகுதலுக்கும் ஆண்டவர் ஒரு வழியை வைத்திருக்கிறார் கிரைஸ்ட் இஸ் இன் ரிகன்சிலேஷன் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் அவர் சிலுவையில் சிந்தின ரத்தத்தினாலே சமாதானத்தை உண்டாக்கி பூலோகத்தில் உள்ளவைகள் பரலோகத்தில் உள்ளவைகள் யாவையும் அவர் மூலமாய் தமக்கு ஒப்புரவாக்கி கொள்ள அவருக்கு பிரியமாயிற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அடுத்த வசனத்துல சொல்றாரு முன்னே அந்நியராயும் துர்கிரியர்களினால் மனதிலே சத்துருக்களாயம் இருந்த உங்களையும் பரிசுத்தராகவும் குற்றமற்றவராகவும் கண்டிக்கப்படாதவர்களாகவும் தமக்கு முன் நிறுத்தும்படியாக அவருடைய மாம்ச சரீரத்தில் அடைந்த மரணத்தினாலே இப்பொழுது ஒப்புரவாக்கினார் ஆகவே இந்த அப்போசனாய பவுல் கொலோசியருக்கு எழுதும் பொழுது இந்த கொலோசி சபையில் உள்ள ஒருவரையும் அவர் பார்த்ததில்லை ஆனாலும் இந்த எப்பாப்புரா சொன்ன காரியங்களை எல்லாம் மனதில் வைத்து கொண்டு ஓஹோ இப்படியெல்லாம் யூதர்கள் காரியங்களை கொண்டு வருகிறார்களோ என்று சொல்லி இந்த காரியங்களை எல்லாம் அவர் அழகாக வேதத்திலே எழுதி வைக்கிறதை பார்க்கும் அதற்கு சில ஆலோசனைகளை இரண்டாம் வசனத்துல சொல்றார் பாருங்க இந்த துருபதேசங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் சைலண்ட் கில்லர்ஸ் என்று இதை குறித்து சொல்லலாம் சைலண்ட் கில்லர்ஸ் நம்ம பொதுவாக துருபதேசம் என்று சொன்ன உடன் நம்ம என்ன செய்வோம் சபை வந்து உபத்திரவாலத்துக்குள் போகாமல் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் யாராவது இப்பொழுது உங்களிடத்துல சபை வந்து உபத்திரவு காலத்துக்கு வழியாக போகும் என்று சில உபதேசங்கள் இருக்கிறது அதைத்தான் நாம் துருபதேசம் என்று சொல்கிறோம் அதே போல பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்ததான அவர்களுடைய இந்த கூச்சல்கள் குழப்பங்கள் இவைகளை எல்லாம் நாம் துருபதேசம் என்று சொல்வோம் அது நம்முடைய விஷயம் அல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அநேக துருபதேசங்கள் ஸ்லோலி கிரீப்டின் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நுழைந்து நுழைந்து கிறிஸ்துவனுடைய இந்த முக்கியமான முதன்மையான இடத்தை கீழே தள்ளிவிடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அது எதுவாகவும் இருக்கலாம் நம்முடைய பெருமை சுய நீதி சுய காரியங்கள் எல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இவைகள் எல்லாம் நாம் அறியாமலே நம்முடைய வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நுழைந்து கிறிஸ்துவை அடுத்த இடத்துக்கு அடுத்த இடத்திற்கு தள்ளிவிடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் சாத்தானுடைய முக்கியமான வேலை என்னவென்றால் நம்முடைய சிங்காசனத்தில் இதய சிங்காசனத்தில் வந்து சாத்தான் அமர வேண்டும் என்பது அல்ல அவனுடைய விருப்பம் இந்த சிங்காசனத்துல நாம் அமர வேண்டும் என்றுதான் அவன் விரும்புகிறான் மறுபடியும் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் 
சாத்தானுடைய விருப்பம் என்னவென்றால் இயேசு குறிசு நம்முடைய சிங்காசனத்தில் இருந்து தள்ளி அவன் வந்து அந்த சிங்காசனத்தில் உள்ளே உட்கார வேண்டும் என்ற விருப்பம் அல்ல அவனுக்கு அவனுக்கு என்ன விருப்பம் என்றால் இந்த இயேசு குறிசுனுடைய சிங்காசனத்தில் நானே உட்கார வேண்டும் நான் உட்கார்ந்தால் போதும் என்னுடைய மாம்சம் என்னுடைய மனது இது என்னிடத்தில் உட்கார வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த சாத்தான் விரும்புகிறான் ஆகவே இந்த துருபதேசம் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நுழைந்து நம்மை கிறிஸ்துவை அடுத்த இடத்திற்கு தள்ளுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே தான் அப்ப இந்த கொலோசியர்கள் நிர்மாணம் இரண்டாம் அதிகாரத்துல நான்கு வசனங்களை ஞாபகப்படுத்துகிறார் பாருங்கள் கொலோசியர் ரெண்டு நாள்ல ஒருவனும் உங்களை வஞ்சிக்க கூடாது ஒருவனும் உங்களை வஞ்சியாத படிக்கு ரெண்டு கொலோசியர் ரெண்டு எட்டுல ஒருவனும் உங்களை கொள்ளை கொண்டு போக கூடாது கொலோசியர் ரெண்டு பதினாறுல ஒருவனும் உங்களை குற்றப்படுத்த கூடாது கொலோசியர் ரெண்டு பதினெட்டுல ஒருவனும் உங்கள் பந்தய பொருளை நீங்கள் இழந்து போகும்படி செய்யக்கூடாது இது யார் ஒருவனும் 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 என்று அப்போசனாய பவுல் கொலோசியர்கள் நண்பர் ரெண்டாம் அதிகாரத்துல சொல்லுகிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் பாருங்கள் கொலோசியர் ரெண்டு நாலுல ஒருவனும் நய வசன வசனிப்புனாலே உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு இதை சொல்லுகிறேன் நய வசனிப்பு சபைகளில் உள்ளே பிரவேசிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அநேகர் இதிலே இழுப்புண்டு போகிறார்கள் அழகாக பேசுகிறார்கள் சத்தியத்தை பேசுகிறார்கள் அழகாக பேசி நய வசனிப்பினாலே கொண்டு போகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இரண்டாவது எட்டாம் வசனம் லௌகீக ஞானத்தினாலும் மாயமான தந்திரத்தினாலும் ஒருவனை ஒருவனும் உங்களை கொள்ளை கொண்டு போக கூடாது அநேகருடைய ஞானம் அநேகருடைய மாயமான தந்திரம் இன்னைக்கு அநேக விசுவாசிகளை கொள்ளை கொண்டு போகிறது நான் உங்களுக்கு நேற்றைய தினத்திலே தீத்துவனுடைய புத்தகத்தில் இருந்து லீடர்ஷிப் பற்றி உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தினேன் அப்போ இன்றைக்கு அநேக இடங்களிலே சபைகளிலே துருபதேசங்கள் எப்படி வருகிறது என்றால் அவர்களுடைய இப்போ இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு நேற்றைய தினத்துல ஒரு காரியங்களை உங்களுக்கு சொன்னேன் சபையிலே ஒரு பேங்க்ல உள்ள ஒரு மேனேஜர் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு உள்ளே வருகிறார் அவர் ஏற்றுக்கொண்டு உள்ளே வந்தவுடன் நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு பதவி அவருடைய பொறுப்புகளை எல்லாம் பார்த்து கொண்டு அக்கௌண்ட்ஸ் பொறுப்பை அவரிடத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஏன் ஏன் கொடுக்கிறோம் அவர் நன்றாக பார்ப்பார் என்று ஆனால் கொஞ்ச நாட்களிலே அவர் என்ன பண்ணுகிறார் என்றால் அந்த பணத்தை தவறாக பிரயோகப்படுத்துகிறே பார்க்கும் டெபாசிட் போடணும் அப்படி செய்யணும் இப்படி செய்யணும் என்று சொல்லி இந்த ஊழியத்தினுடைய காரியங்களை எல்லாம் குறைத்து கொண்டு வருகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் இது இது எதை காண்பிக்கிறது என்றால் லௌகீகமான ஞானத்தை சபைகளுக்குள் கொண்டு வரக்கூடாது கொண்டு வரும் பொழுது ஒருவனும் உங்களை கொள்ளை கொண்டு போவான் அப்புறம் பதினாறாம் வசனம் பாருங்க பதினாறாம் வசனம் ஆகையால் போஜனத்தையும் பானத்தையும் குறித்தாவது பண்டிகை நாளையும் மாத பிறப்பையும் ஓய்வு நாட்களையும் குறித்தாவது ஒருவனும் உங்களை குற்றப்படுத்தாது இருப்பானாக நம்முடைய சபைகளில பிரதனன் சர்ச்சில ஒரு மேனுவல் கிடையாது அது ஒரு கைடு புக் எங்கேயுமே கிடையாது ஆகவே நம்முடைய சபைகளில என்னென்ன காரியங்கள் எல்லாம் விசுவாசிகள் வீட்டுல செய்யப்பட வேண்டும் என்று அது ஒரு குறிப்பாக சொல்லுகிறதும் கிடையாது ஒரு மேரேஜ் இருந்தா அது என்னென்ன இருக்கணும் மாலை உண்டா தாலி உண்டா வாழை கட்டுறாங்களா இப்படி எல்லாம் நிறைய காரியங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு உள்ளே வருகிறதை நம்ம பார்க்கிறோம் ஒரு வீட்டுல ஒரு சின்ன பங்கன் வைக்கிறதா இருந்தால் அது எப்படி வைக்க வேண்டும் ஏன்னா நம்ம இடத்துல பைபிள் இஸ் த கைட் ஃபார் அஸ் ஆகவே இவ்விதமான கைட் லைன் எதுவுமே இல்லாததுனாலே இப்போ சிஎஸ்ஐயோ மற்ற இடங்களுக்கு நீங்கள் கோவீர்களானால் அருமையான சட்ட புத்தகங்கள் அங்கு இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நம்ம அதெல்லாம் விட்டு நம்ம இயேசு கிறிஸ்து தான் சபைக்கு தலைவர் பைபிள் தான் நம்முடைய சபையினுடைய முக்கியமான சட்ட புத்தகம் என்று சொல்லி தான் நாம் இங்க வருகிறோம் ஆனாலும் கிறிஸ்து அடுத்த இடத்துக்கு தள்ளப்படுகிறார் இங்கு என்ன பார்க்கிறோம் ஒருவனும் உங்களை குற்றப்படுத்தாத இருப்பானாக அநேக காரியங்கள் மாத பிறப்பு போஜனம் பானம் எல்லாம் உள்ளே வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இதுதான் துருபதேசம் அது மாத்திரமல்ல பதினெட்டாம் வசனத்துல பாருங்கள் கணுக்களால் சாரி பத்தொன்பதாம் வசனம் மாயமான தாழ்மை தேவதூதர்களுக்கு செய்யும் ஆராதனை காணாதவைகளிலே துணிவாய் நுழைந்து தன் மாம்ச சிந்தையிலே வீணா இருமாப்பு கொண்டிருக்கிற எவனும் உங்களுடைய பந்தய பொருளை நீங்கள் இழந்து போகாதபடிக்கு உங்களை வஞ்சியாது இருக்க பாடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆவிக்குரிய நிலைமை மாறி மாம்சிகம் உள்ளே பிரவேசிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நம்முடைய ஜீவியத்தை குறித்து கொலோசியர்கள் எழுதின நிருபம் இன்றைக்கு நமக்கு நான்கு விதமான ஜீவியத்தை நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் 
இந்த விதமான துர்பதேசங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் சபைகளிலும் நுழைந்து கிறிஸ்துவினுடைய ப்ராமினன்ஸ் பிளேஸ் அது அடுத்த இடத்திற்கு தள்ளப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே இங்கு பாருங்கள் குலோசிய இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறும் ஏழும் வசனங்கள் இவ்விதமாக வாசிக்கிறோம் ஆகையால் நீங்கள் கத்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டபடியே அவருக்குள் வேறு கொண்டவர்களாகவும் அவர் மேல் கட்டப்பட்டவர்களாகவும் அவருக்குள் நடந்து கொண்டு நீங்கள் போதிக்கப்பட்டபடியே விசுவாசத்தில் உறுதிப்பட்டு ஸ்தோத்திரத்தோட அதிலே பெருகுவீர்களாக நான்கு விதமான ஜீவியத்தை இந்த இடத்துல அப்போஸ் நாய பவுல் சொல்லுகிறதை நாம் பார்ப்போம் நான்கு விதமான ஜீவியம் என்ன ஜீவியம் பாருங்கள் ஒன்று அவருக்குள் வேறு கொண்டவர்கள் டீப்பர் லைஃப் இரண்டாவதாக அவர் மேல் கட்டப்பட்டவர்கள் ஹையர் லைஃப் மூன்றாவதாக அவருக்குள் நடந்து கொண்டு இன்னர் லைஃப் நான்காவதாக பெருகுவீர்களாக அவுட்டர் லைஃப் இந்த நான்கையும் தான் அப்போஸ் நாய பவுல் இங்கு சொல்லுகிறதே பார்க்கும் இந்த நான்கு ஜீவியத்திலையும் கிறிஸ்துவனுடைய முதன்மைத்துவம் இல்லாதபடியினாலே இந்த காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தொற்று போகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே கிறிஸ்துவனுடைய மேன்மை இந்த சபையில் நுழைந்ததான இந்த துர்பதேசங்கள் எல்லாவற்றையும் சற்று விளக்கமாக நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்பினேன் ஆகவே ஏனென்றால் இந்த நான்கு விதமான ஜீவியம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மிக முக்கியமானது அதை மாத்திரம் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் முதல் முதலாவது ஆழமான ஜீவியம் பாருங்கள் சரீரத்தின்படி நான் தூரமாயிருந்தும் ஆவியின்படி உங்களுடனே கூட இருந்து ஐந்தாம் வசனம் உங்கள் ஒழுங்கையும் கிறிஸ்துவின் மேல் உள்ள உங்கள் விசுவாசத்தின் உறுதியையும் பார்த்து சந்தேகம் சந்தோஷப்படுகிறேன் ஆகையால் நீங்கள் கத்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டபடியே அவருக்குள் வேர் கொண்டவர்களாகவும் முதலாவது ஆழமான ஜீவியம் வேர் கொண்ட ஜீவியம் டீப்பர் லைஃப் ஆஃப் அ பிலீவர் அப்படி என்றால் நம்முடைய இந்த ஆழமான ஜீவியம் எதில் அவிதமாக அஸ்திவாரம் போடப்பட்டிருக்கிறது வேதம் நமக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறது இந்த ரூட் இந்த வேர் கிறிஸ்து முதலாவதாக ஏனென்றால் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால் ஏசாயா பதினொன்று ஒன்று ஏசாயா இருபத்தி ஏழு ஆறு இதிலெல்லாம் யாக்கோபு என்னும் வேர் ஈசா என்னும் வேர் முதலாவது த ரூட் இஸ் கிரைஸ்ட் ஏனென்றால் கிறிஸ்து நம்முடைய வேறாக இருக்க வேண்டும் இந்த கிறிஸ்து வேறாக இல்லை என்றால் நம்முடைய அடுத்த ஜீவியம் அதாவது உன்னதமான ஜீவியம் நம்முடைய உள்ளான ஜீவியம் வெளியரங்கமான ஜீவியம் இந்த நான்கையும் நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் இந்த முதலாவது இந்த ஆழமான ஜீவியம் அல்லது டீப்பர் லைஃப் இந்த வேரூந்தி இருக்க வேண்டும் அவருக்குள் வேர் கொண்டவர்களாக ஏசாயா இருபத்தி ஏழு ஆறு மட்டும் நான் உங்களுக்கு வாசித்து காண்பிக்கிறேன் ஏசாயா இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் ஏசாயா இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு ஆறாம் வசனம் யாக்கோபு என்னும் வேர் பற்றி இசரவேல் பூத்து காய்த்து உலகத்தை பலனால் நிரப்பும் நாட்கள் வரும் First, the root is Christ. ரெண்டாவதாக இந்த ரூட்டை குறித்து வாசிக்கும் பொழுது ரோமர் கழுதின நிறுவனம் பதினொன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் ரோமர் பதினொன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் மேலும் முதற் பலனாகிய மாவானது பரிசுத்தமாயிருந்தால் பிசைந்த மா முழுவதும் பரிசுத்தமாயிருக்கும் வேறானது பரிசுத்தமாயிருந்தால் கிளைகளும் பரிசுத்தமாயிருக்கும் ரெண்டாவது த ரூட் இஸ் ஹோலினஸ் ஃபர்ஸ்ட் த ரூட் இஸ் கிரைஸ்ட் ரெண்டாவது த ரூட் இஸ் ஹோலினஸ் அப்போ இந்த பவுல் இஸ்ரேல் ஜனங்களை பற்றி தான் இங்கு சொல்லுகிறார் முதற் பலனாகிய மா பிசைந்த மாவை அதாவது பிசைந்த மா முழுவதும் பரிசுத்தமாயிருக்கும் ஒன்னு குருந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரத்துல சொல்லும் பொழுது கொஞ்சம் புளித்த மா எல்லா மாவையும் அவிதமாக கெட்டு போக பண்ணும் என்று சொல்லுகிறார் அப்படி என்றால் இங்கு இந்த இந்த முதற் பலனாகிய மாவானது பரிசுத்தம் அதே போல வேறானது பரிசுத்தமாயிருந்தால் கிளைகளும் பரிசுத்தமாயிருக்கும் அப்படி என்றால் நம்முடைய உள்ளான ஜீவியம் எவ்விதமாக இருக்கிறது நம்முடைய ஆழமான வேர் பரிசுத்தத்தில் நிலைத்திருக்கிறதா என்பதை நாம் யோசிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் லூ கலந்தஸ் விசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி எட்டுல ஆழமான அஸ்திபாரம் தோண்டி அந்த இடத்துல கற்பாறை மேல் அஸ்திபாரம் போடப்பட்ட ஒரு மனிதனை குறித்து அங்க நம்ம வாசிக்கிறோம் அஸ்திபாரம் கிறிஸ்துவே அஸ்திபாரம் பரிசுத்தம் வேர் பரிசுத்தமா இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கிறிஸ்து பிரதானமான இடத்தில் இருப்பார் என்பதில எந்த சந்தேகமும் இல்லை மாத்திரமல்ல மூன்றாவதாக எபேசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்துல என்ன வாசிக்கிறோம் எபேசியர் மூன்று பதினேழுல விசுவாசத்தினாலே கிறிஸ்து உங்கள் இருதயங்களில் வாசமா இருக்கவும் நீங்கள் அன்பிலே வேறொன்றி 
அன்பிலே வேறொன்றி நம்முடைய ஜீவியத்துல வேர் அன்பு த லவ் த ரூட் இஸ் லவ் ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இந்த வெளியரங்கமான எல்லா ஜீவியத்திற்கும் ஆழமானது என்னது என்று கேட்பீர்களானால் அது கிறிஸ்து அது பரிசுத்தம் அது அன்பு ரோமர் கழுத நிருபம் பதினொன்று முப்பத்தி மூன்றுலயுமே ஒரு வசனம் வாசிக்கிறோம் பாருங்கள் ரோமர் பதினொன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனம் ஆ தேவனுடைய ஐஸ்வர்யம் பதினொன்று முப்பத்தி மூன்று ஆ தேவனுடைய ஐஸ்வர்யம் ஞானம் அறிவு என்பவர்களின் ஆழம் எவ்வளவு அதிகமா இருக்கிறது இவைகளெல்லாம் ஒரு விசுவாசியனுடைய வாழ்க்கையிலே அஸ்திபாரம் போடப்படுகிறது கொலோசியர் கழுதின நிருபத்துல எல்லாவற்றிலும் கிறிஸ்து முதல்வராய் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கத்தராய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இந்த அஸ்திவாரம் சரியாக போடப்பட வேண்டும் அதனால் தான் அங்கு என்ன வாசிக்கிற முதலாவது ஜீவியம் அது ஆழமான ஜீவியம் த டீப்பர் லைஃப் ஆஃப் அ கிறிஸ்டியன் ரெண்டாவதாக அங்க என்ன போடப்பட்டிருக்கிறது அவர் மேல் கட்டப்பட வேண்டும் இது உன்னதமான ஜீவியத்தை காண்பிக்கிறது இதற்கு எவ்விதமாக கீழே எவ்வளவு அஸ்திபாரம் போடப்பட்டிருக்கிறதோ அதே போல நம்முடைய ஜீவியம் உன்னதமான ஜீவியம் இப்போ நம்முடைய இப்போ சில இடங்களில் எல்லாம் ஒரு கிலோமீட்டர் உயரத்துல அவர்கள் பில்டிங் கட்டி இருக்கிறாங்க அதே அளவுக்கு கிட்டத்தட்ட எழுபத்தைந்து சதவிகிதம் அவர்கள் கீழேயும் அதே மாதிரி தோண்டி அஸ்திபாரம் போடுகிறார்கள் அப்போ அஸ்திபாரம் என்பது மிக மிக முக்கியமானது என்பதும் அது வெளியரங்கமான இந்த கட்டடத்திற்கு அது ஒரு முக்கியமானதாகவும் கருதப்படுகிறதை நான் பார்க்கிறேன் அவர் மேல் கட்டப்படுகிற அனுபவம் இருக்கிறதா அவர் மேல் கட்டப்படுகிற அனுபவம் இரண்டாவது ஜீவியம் உன்னதமான ஜீவியம் அது எங்கே வாசிக்கிறோம் பலோசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன் கூட எழுந்ததுண்டானால் கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் வீற்றிருக்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளை தேடுங்கள் பூமியில் உள்ளவைகளை அல்ல மேலானவைகளையே நாடுங்கள் அப்போ நம்முடைய ஜீவியம் உன்னதமான ஜீவியம் அப்போ நம்முடைய உன்னதமான ஜீவியம் என்றால் வேதத்துல உன்னதம் என்கிற வார்த்தை ஒரு சில இடங்களில் தான் பயன்படுத்தப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் எபேசியர் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறார் அப்போ சொன்ன பவுல் எபேசியர் கழுதின நிருபத்துல நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த அநேக வசனங்கள் எபேசியர் ஒன்று மூன்றுல ஆவிக்குரிய உன்னதங்களில் ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் நம்மை ஆசீர்வைத்திருக்கிறார் கிறிஸ்துவே உன்னதங்களில் இருக்கிறார் கிறிஸ்துவினுடைய உன்னதம் மேலானது என்று சொல்ல வேதத்துல வாசிக்கிறோம் உன்னத ஞானம் என்று வாசிக்கிறோம் அவர் உன்னதத்திற்கு ஏறி போனார் என்று வாசிக்கிறோம் ஆகவே நம்முடைய சிந்தை நம்முடைய காரியங்கள் எல்லாம் கிறிஸ்துவை பற்றினதாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய சிந்தை முழுவதும் மேலானவைகளையே நாட வேண்டும் இதுதான் நம்முடைய ஹையர் லைஃப் நம்முடைய உன்னதமான ஜீவியம் இரண்டாவது ஜீவியம் அவர் மேல் கட்டப்பட வேண்டும் அவர் மேல் கட்டப்பட வேண்டும் மூன்று விதமான காரியங்கள் வேதத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம் எபேசிய இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்துல பில்ட் டேபர்னாக்கள் பாருங்கள் எபேசிய இரண்டாம் அதிகாரம் எபேசிய இரண்டாம் அதிகாரம் ஆஹ் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் அவர் மேல் நீங்களும் ஆவியினாலே தேவனுடைய வாசஸ்தலமாக கூட்டி கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள் டேபர்னாக்கள் பில்ட் ஆஸ் டேபர்னாக்கள் நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு தேவனுடைய ஆலயம் போன்றது நம்முடைய வாழ்க்கை தேவனுடைய ஆலயம் போன்றது வெளியிலிருந்து நம்மை பார்க்கிறவர்கள் எல்லாருமே நாம் தேவனுடைய ஆலயம் என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போஸ் நாய போல் ஒன்று குறைந்தியர்ல எழுதும் பொழுது ஆறாம் அதிகாரத்துல நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் தேவனுக்கு உடையவைகள் நீங்கள் கிரயத்திற்கு கொல்லப்பட்டீர்கள் அதனால் தேவனுக்கு உடையவைகளாகி உங்களுடைய சரீரத்தினாலும் ஆவியினாலும் தேவனை கனம் பண்ணுங்கள் அப்ப நம்முடைய ஜீவியம் உன்னதமான ஜீவியம் பில்ட் நம்முடைய ஜீவியம் ஒரு தேவனுடைய வாசஸ்தலமாக கட்டப்படுகிறதா அதற்கு அஸ்திபாரம் சரியாக இருக்க வேண்டும் பில்ட் ஆஸ் அ டேபர் நாக்கள் ரெண்டாவதாக நீதி மொழிகள் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்துல வீடு ஞானத்தினாலே கட்டப்படும் ரெண்டாவதாக பில்ட் ஆஸ் த விஸ்டம் ஆஃப் காட் ரெண்டாவது பில்ட் ஆஸ் த விஸ்டம் ஆஃப் காட் யார் ஞானம் பாருங்கள் ஒன்று குருந்தியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்னாம் வசனத்துல நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த வசனம் அவரே நமக்காக ஞானமும் மீட்பும் பரிசுத்தமும் நீதியும் ஆனார் இயேசு கிறிஸ்து தான் ஞானம் அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் கட்டப்படுகிறது கிறிஸ்துவினுடைய ஞானத்தினாலே கட்டப்பட வேண்டும் தேவனுடைய ஆலயமாக கட்டப்படுகிறோம் தேவனுடைய ஞானமாக கட்டப்படுகிறோம் 
நம்மை பார்க்கிறவர்கள் அறிவீனர்களாக பார்க்காமல் கிறிஸ்துவினுடைய ஞானம் உள்ளவர்களாக நம்மை பார்க்க வேண்டும் ரெண்டு விஷயங்கள் வேதத்துல சொல்லப்படுகிறது ஆவிக்குரிய விவேகம் மாம்சத்துக்கு ஏற்ற ஞானம் இந்த ரெண்டையுமே நீங்க ஒண்ணு கூறுந்தியல்ல வாசிக்கலாம் ஆவிக்குரிய விவேகம் மாம்சத்துக்குரிய ஞானம் இன்றைக்கு அநேகருக்கு மாம்சத்துக்குரிய ஞானம் இருக்கிறது ஆனால் ஆவிக்குரிய விவேகம் மிகவும் குறைவாக இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் காரணம் என்னவென்றால் வி ஆர் நாட் பில்ட் அகார்டிங் டு த விஸ்டம் ஆஃப் காட் நம்ம தேவனுடைய ஞானத்தின்படி கட்டப்படாததுனாலே நாம் மாம்சத்துக்குரிய ஞானத்தை உபயோகிக்கிறோம் அதனாலே நாம் வீழ்ந்து போகிறோம் இரண்டாவது பில்ட் ஆஸ் அ நாலேஜ் ஆஃப் காட் மூன்றாவதாக ஒன்று பேது ரெண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த விசனம் பில்ட் ஆஸ் பிரீஸ்ட் ஹூட் நீங்கள் பாருங்கள் ஒன்று பேது ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று பேது ரெண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் ஜீவனுடைய கற்களை போல ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாகவும் ஆவிக்குரிய ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாகவும் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்கு பிரியமான ஆவிக்கேற்ற வழிகளை செலுத்தும்படிக்கு பரிசுத்த ஆசாரிய கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள் பில் ஆஸ் அ பிரீஸ்ட் ஹுட் ஆஃப் காட் அப்போ முதலாவது நம்முடைய வேர் அவிதமாக எவிதமாக இருக்க வேண்டும் ஆழமான ஜீவியம் இரண்டாவது நம்முடைய உன்னதமான ஜீவியம் ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் நாம் ஆலயமாக கட்டப்பட வேண்டும் நாம் கிறிஸ்துவனுடைய ஞானமாக கட்டப்பட வேண்டும் நாம் கிறிஸ்துவனுடைய ஆசாரிய கூட்டமாக கட்டப்பட வேண்டும் அதைத்தான் துளோசிய இரண்டாம் அதிகாரத்துல என்ன வாசிக்கிறோம் முதலாவது அவருக்குள் வேறு கொண்டவர்களாகவும் இரண்டாவது அவர் மேல் கட்டப்பட்டவர்களாகவும் மூன்றாவது உள்ள ஜீவியம் அவருக்குள் நடந்து கொண்டு உள்ளான ஜீவியம் உள்ளான ஜீவியம் என்னுடைய இன்னர் லைஃப் என்னுடைய இன்னர் லைஃப் அதாவது நேற்றைய தினத்துல நம்ம பார்க்கும் பொழுது அநேக லீடர்ஷிப் உடைய லீடர்ஸ் உடைய வாழ்க்கையில அவருடைய உள்ளான ஜீவியம் அது பரிசுத்தமாக இல்லை ஆகவேதான் அவர்கள் எவ்வளவுதான் தலைமத்துவத்தில் இருந்தாலும் ஒரு கால ஒரு கால கட்டத்திலே அவர்களுடைய காரியங்கள் அவிதமாக தோற்று போகிறதை நாம் நேற்றைய தினத்துல சிந்தித்தோம் அப்படி என்றால் நம்முடைய உள்ளான ஜீவியம் ரொம்ப ரொம்ப அவசியமாக இருக்கிறது அதனாலதான் கொலோசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் அவசரத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம் பாருங்கள் கொலோசியர் மூன்று மூன்றுல ஏனென்றால் நீங்கள் மறித்தீர்கள் உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே கூட மறைந்திருக்கிறது மறைந்திருக்கிறது உங்களுடைய இன்னர் அஹ் உங்களுடைய இன்னர் சோல் அதாவது உள்ளான மனம் எவ்விதமாக இருக்கிறது என்பதை நாம் இன்றைக்கு சோதிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் பாருங்கள் ஒன்று பேர் மூன்றாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனத்திலேயும் என்ன வாசிக்கிறோம் இருதயத்திற்குள் மறைந்திருக்கிறதான குணம் ஒன்று பேரு மூன்றாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனம் அழியாத அலங்கரிப்பா இருக்கிற சாந்தமும் அமைதலும் உள்ள ஆவியாகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே உங்களுக்கு அலங்காரமா இருக்க கடவுது அதுவே தேவனுடைய பார்வையில் வெளியேறப்பட்டது இன்னர் லைஃப் அனைகருடைய உள்ளான ஜீவியம் அல்லது இன்னும் நாம் ஆழமாக சொல்ல போனால் நம்முடைய சீக்கிரட் லைஃப் நம்முடைய உள்ளான ஜீவியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்கிறது இந்த நான்குமே அது நான்குமே நான்கு பில்லர்ஸ் போன்றது நம்முடைய ஆழமான ஜீவியம் நம்முடைய உன்னதமான ஜீவியம் நம்முடைய உள்ளான ஜீவியம் சங்கீதக்காரன் சொல்லும் பொழுது சொல்றார் பாருங்க சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்று ஆறுல அவ்வளவு பெரிய பாவத்தில் அவன் விழுந்து அவிதமாக பாவ மன்னிப்புக்கான ஒரு சங்கீதத்தை எழுதும் பொழுது சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்று ஆறுல தேவரீர் என்னுடைய உள்ளத்தில் உண்மை இருக்க விரும்புகிறீர் ஐம்பத்தி ஒன்றாம் சங்கீதம் ஆறாம் வசனம் இதோ உள்ளத்தில் உண்மை இருக்க விரும்புகிறீர் அந்த கரணத்தில் ஞானத்தை எனக்கு தெரியப்படுத்துவீர் உள்ளத்தில் உண்மை இருக்க விரும்புகிறீர் முதலாவது உள்ளத்தில் உண்மை இருக்க வேண்டும் நம்முடைய வாயில் ஒருவேளை உண்மை இருக்கலாம் அல்லது நம்முடைய செயலில் கூட உண்மை இருக்கலாம் ஆனால் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால் இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் இருதயத்தில் உண்மை இருக்க வேண்டும் இருதயத்தில் தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும் ஆகவே முதலாவது இருதயத்தில் உள்ளான ஜீவியம் இருதயத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் உள்ளத்தில் உண்மை இருக்க விரும்புகிறீர் யோபு முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்துல என்ன வாசிக்கிறோம் பாருங்கள் யோபு முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் வார்த்தைகள் எனக்குள் நிறைந்திருக்கிறது இரண்டாவது முதலாவது உள்ளத்தில் உண்மை இரண்டாவது உள்ளத்தில் வார்த்தை வேர்ட் ஆஃப் காட் இன்சைடு அப்ப இரண்டாவது உள்ளத்தில் வார்த்தைகள் இருக்க வேண்டும் முப்பத்தி ரெண்டு பதினெட்டினுடைய முதல் பகுதி உள்ளத்தில் வார்த்தைகள் நிறைந்திருக்க வேண்டும் மூன்றாவதாக அதிலே இருக்கு பாருங்க என் உள்ளத்தில் உள்ள ஆவி 
மூன்றாவதாக உள்ளத்தில் ஆவியானவர் நிறைந்திருக்க வேண்டும் இருதயத்தில் ஆவியானவர் சங்கீதக்காரன் ஐம்பத்தி ஒன்றாம் சங்கீதத்துல சொல்றார் பாருங்க ஐம்பத்தி ஒன்றாம் சங்கீதம் பத்தும் பதினொன்றும் பன்னிரெண்டு வசனங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்று பத்துலையும் பதினொன்றுலையும் பன்னெண்டுலையும் மூன்று ஆவிகளை குறித்து சொல்றார் என்னெல்லாம் ஒன்று நிலைவரமான ஆவி பத்தாம் வசனத்துல நிலைவரமான ஆவி ரெண்டாவதாக உமது பரிசுத்த ஆவி மூன்றாவதாக பன்னிரெண்டாம் வசனத்துல உற்சாகமான ஆவி இந்த மூன்றுமே சங்கீதக்காரனுடைய காரியங்களை குறித்து சொல்லும் பொழுது முதலாவது ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் தி ஸ்பிரிட் நிலைவரமான ஆவி ரெண்டாவதாக உமது பரிசுத்த ஆவி யுவர் ஹோலி ஸ்பிரிட் மூன்றாவதாக உற்சாகமான ஆவி கம்ஃபர்டிங் ஸ்பிரிட் ஆகவே உள்ளத்தில் இருக்கிறதான இந்த ஆவியானவர் உற்சாகமான ஆவி நிலைவரமான ஆவி பரிசுத்த ஆவியானவர் நிறைந்திருக்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நம்முடைய ஜீவியம் உள்ளான ஜீவியம் மேன்மையாக இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் அது மாத்திரமல்ல யோபு முப்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறுல உள்ளத்தில் ஞானம் என்று அவர் சொல்லுகிறார் யோபு முப்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் யோபு முப்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனம் அந்த கரணங்களில் ஞானத்தை வைத்தவர் யார் உள்ளத்தில் புத்தியை கொடுத்தவர் யார் அந்த கரணத்தில் ஞானம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஒருபொழுது நம்ம மதிகட்டவர்களாக போக கூடாது வேதம் எப்பொழுதும் நமக்கு ஞானத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறது வேதத்துக்கு புறம்பாக மாம்சத்துக்கு ஏதுவான காரியங்களில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது நாம் மதிகட்டவர்களாக மாறிவிடுகிறோம் அநேக காரியங்களை மதியீனமாக நாம் செய்கிறோம் அதற்கு காரணம் நம்முடைய அந்த கரணத்தில் ஞானம் இல்லை அப்படி என்றால் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் வேதம் என்ன சொல்கிறது சங்கீதம் பதினாறு ஏழுல அங்கு சங்கீதம் பதினாறாம் சங்கீதம் ஏழாம் தசரத்துல சங்கீதக்காரன் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் சங்கீதம் பதினாறு ஏழுல எனக்கு ஆலோசனை தந்த கர்த்தரை துதிப்பேன் ரா காலங்களில் என் உள்ளிந்திரியங்கள் என்னை உணர்த்தும் தர் இஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன் மை இன்வேர்ட் பீயிங்ஸ் என்னுடைய உள்ளந்திரியங்கள் என்னை உணர்த்தும் அப்படி யாருக்காவது உணர்த்தவில்லை என்றால் நாம் பாவம் செய்தும் நம்முடைய உள்ளிந்திரியங்கள் நம்மை உணர்த்தவில்லை என்றால் நாம் உண்மையிலேயே நாம் சரியான பாதையில் நாம் செல்லவில்லை என்றுதான் நாம் சொல்ல முடியும் ஒவ்வொரு நாளும் இரவு நேரத்திலே படுக்கும் முன்பதாக செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை ஆராய்ந்து பார்ப்போம் என்னுடைய உள்ளந்திரியங்கள் எனக்கு ஆலோசனை சொல்லும் நான் சரியான பாதையில் போகிறேனா ஆகவேதான் நீங்க என்ன சொல்கிறார் ரா காலங்களில் என் உள்ளந்திரியங்கள் என்னை உணர்த்தும் சங்கீதக்காரன் இருபத்தி ஆறு ரெண்டுலையும் என்ன சொல்றார் பாருங்கள் சங்கீதம் இருபத்தி ஆறு ரெண்டு கர்த்தாவே என்னை பரீட்சித்து என்னை சோதித்து பாரும் என் உள்ளந்திரியங்களையும் என் இருதயத்தையும் புடமிட்டு பாரும் டெஸ்டிங் இன்வேர்ட் நம்முடைய உள்ளந்திரியங்களை நாம் சோதித்து பார்க்க வேண்டியவர்களாக கிறிஸ்து எண்ணில் இருக்கிறாரா உண்மையிலே கிறிஸ்து எண்ணில் இருக்கிறாரா அல்லது மாம்சம் தான் உள்ளே இருக்கிறதா இந்த ரெண்டு இல்லைன்னா இந்த இந்த ரெண்டுமே வந்து நம்ம இதுல பாதி அதுல பாதி இருக்கும் என்று நாம் சொல்ல முடியாது நாம் இதை ரொம்ப பிராக்டிக்கலாக நாம் இதை சிந்திக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கும் மூன்றாவது ஜீவியம் இன்னர் ஜீவியம் கடைசியாக அவுட்டர் ஜீவியம் வெளியரங்கமான ஜீவியம் வெளியரங்கமான ஜீவியத்தை குறித்து அங்க என்ன வாசிக்கிறோம் கொலோசியர் இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்துல என்ன வாசிக்கிறோம் நீங்கள் போதிக்கப்பட்டபடியே விசுவாசத்தில் உறுதிப்பட்டு ஸ்தோத்திரத்தோடு அதிலே பெருவீர் பெருகுவீர்களாக நம்முடைய அவுட்டர் லைஃப் நம்முடைய வெளியரங்கமான ஜீவியம் அநேகர் இன்றைக்கு நம்முடைய வெளியரங்கமான ஜீவியத்தை பார்க்கிறார்கள் நம்மை நம்மை ரொம்ப அதிகமாக வந்து ரொம்ப புகழ்ந்து பேசுகிறார் நம்முடைய வெளியரங்கமான ஜீவியத்தை பார்த்து ஆனால் அது நமக்கு தெரியும் உண்மையிலேயே இந்த புகழ்ச்சிக்கு நான் காரணரா என்னுடைய வாழ்க்கையிலே கிறிஸ்து பிரதானமாய் இருக்கிறாரா என்னுடைய வாழ்க்கையிலே கிறிஸ்து மேலோங்கி இருக்கிறாரா என்னுடைய வாழ்க்கையிலே கிறிஸ்து உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருக்கிறாரா இங்க வெளியரங்கமான ஜீவியத்தை குறித்து நான் நிறைய காரியங்கள் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் நான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் எழுதி கொள்ளுங்கள் கொலோசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் பர்சனல் லைஃப் கொலோசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் இது எதை காண்பிக்கிறது என்றால் நம்முடைய பர்சனல் லைஃபை காண்பிக்கிறது வெளியரங்கமான ஜீவியத்திலே நாம் நம்முடைய பர்சனல் லைஃப்ல எப்படி இருக்கிறோம் ஆகையால் எபச்சாரம் அசுத்தம் மோகம் துர்ரிச்சை விக்கிரகாராதனை பொருளாசை ஆகிய இவைகளை உண்டு பண்ணுகிற உங்கள் அவையவங்களை அழித்து போடுங்கள் அவுட்டர் லைஃப் முதலாவது உங்களுடைய பர்சனல் லைஃப் எப்படி இருக்கிறது இரண்டாவது மூன்று பதினொன்றிலே அதிலே கிடைக்க வேண்டும் இல்லை விருத்த சேதனம் உள்ளவன் என்றும் இல்லை விருத்த சேதனம் இல்லாதவன் என்றும் இல்லை புறஜாதியான் என்றும் இல்லை புறதேசத்தான் என்றும் இல்லை அடிமை என்றும் இல்லை சுயாதீனன் என்றும் இல்லை கிறிஸ்துவே எல்லாரிலும் எல்லாமுமாய் இருக்கிறார் கிரைஸ்ட் 
preeminence in church life mudalavudu christ preeminence in personal life rendavudu kristuve ellarilum ellama irukkar christ preeminence in church life nammudaiya sabaiyudaiya vaalkai eppadi irukkirathu கிறிஸ்து பிரதானமாய் இருக்கிறாரா யோசித்து பார்க்க ஒருவேளை நம்முடைய சபைகளிலே நம்மை மனமடி வாக்கலாம் அது வேற விஷயம் ஆனால் கிறிஸ்து நம்முடைய சபையினுடைய வாழ்க்கையிலே பிரதானமாய் இருக்கிறாரா நாம் ஆராய்ந்து பார்ப்போம் கொலோசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறும் பதினேழும் கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ளே சகல ஞானத்தோடும் பரிபூர்ணமாக வாசமாய் இருப்பதாக அப்படிலாம் சொல்லிட்டு வார்த்தையினாலாவது கிரியினாலாவது எதை செய்தாலும் அப்படிலாம் சொல்லி அவர் முன்னிலையாக பிதாவை ஸ்தோத்திரியங்கள் what christ is in your worship life ungalde aaradhanai jeeviyathil christ mudanmaiya irukkarara worship life nangavadaga kolosiyar 3 18 mudal 21 manaivigale purusharigale pillegale pidakale what christ is in your family life ungalde family life la christ christ pradhanamai irukkarara yosithu paarpo aindavadaga மூன்று இருபத்தி ரெண்டுல வேலைக்காரரே என்று சொல்லி வேலைக்காரர் கொடுத்தும் எஜமானை குறித்தும் எழுதப்பட்டிருக்கு நான்காம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்கள் ஸ்தோத்திரத்துடன் ஜெபத்தில் விளைத்துங்கள் வாட் கிரைஸ்ட் இஸ் ப்ராமினன்ஸ் இன் யுவர் பிரேயர் லைஃப் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டியவர்களாக உங்களுடைய பிரேயர் லைஃப்ல ஆண்டவர் முதன்மையானவராய் இருக்கிறாரா இவ்வளவு நேரம் உங்களுடைய ஜபத்திலே நீங்கள் செலவழிக்கிறீர்கள் அடுத்து நான்குல ஐந்து மாறும் புறம்பே இருக்கிறவர்களுக்கு முன்பாக ஞானமாய் நடந்து காலத்தை ஆகவே இந்த குலோசியர்களது நிருபம் கிறிஸ்து மேலானவர் என்பதை உங்களுடைய கவனத்துக்கு நான் கொண்டு வர விரும்புகிறேன் கிறிஸ்து எல்லாரிலும் முதல்வர் துருபதேசங்கள் சுலபமாக உள்ளே பிரவேசித்து விடும் கிறிஸ்துவினுடைய இடம் அடுத்த இடத்துக்கு தள்ளப்படும் உங்களுக்கு தெரியாமலே ஒரு தவளையை ஒரு சின்ன பாத்திரத்துல அது குளிர்ந்த தண்ணீர்ல உள்ள போட்டு நீங்க கீழே இருந்து அவிதமாக நீங்கள் சூடு சூடு ஏற்றுகிறீர்களே என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இன்னொரு இடத்துல கொதிக்கிற வெந்நீல ஒரு தவளைய போடுங்க இந்த கொதிக்கிற வெந்நீல ஒரு தவளைய போட்டால் அந்த தவளை உடனடியாக குதித்து ஓடி வெளியே ஓடிவிடும் ஆனால் இந்த அழகான இந்த குடுவையில குழுந்த தண்ணீர்ல ஒரு தவளை உள்ளே இருக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் சூடு ஏற்றுங்கள் ஐம்பது டிகிரி அறுபது டிகிரி எழுபது டிகிரி எண்பது டிகிரி தொண்ணூறு டிகிரியில அதால வெளிவர முடியாமல் அது மறித்து விடும் ஏனென்றால் இந்த நாம் எல்லா காரியங்களிலேயும் நாம் அவிதமாக ரொம்ப அனலாக நமக்கு இருக்கும் இது தவறு என்று நமக்கு தெரியாமலே அநேக காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே பிரவேசிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து விலகி விடுகிறார் விலகி விடுகிறார் அதனால் இந்த குலோசியர்களது நிருபம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நான்கு விதமான காரியங்களை நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறதை பார்க்கணும் கிரைஸ்ட் ப்ரீ எமினன்ஸ் இன் எவ்ரி திங் முதலாவதாக கிரைஸ்ட் ப்ரீ எமினன்ஸ் இன் அவர் டீப்பர் லைஃப் ரெண்டாவது கிரைஸ்ட் ப்ரீ எமினன்ட் இன் மை ஹையர் லைஃப் கிரைஸ்ட் ப்ரீ எமினன்ட் இன் மை இன்னர் லைஃப் கிரைஸ்ட் ப்ரீ எமினன்ட் இன் மை அவுட்டர் லைஃப் அவுட்டர் லைஃப்ல குலோசியர் நான்காம் அதிகாரத்தினுடைய கடைசியில் அவர் சொல்லும் பொழுது புறம்பே இருக்கிறவர்களுக்கு முன்பாக what christ is in your public life anega dangalile public life la kuda nammude saatchi nama kaathukolla thavari vidukrom nammude traffic rules nama bike la pogum bolude car la pogum bolude the public la nama deal pannugiradana vishayangal anega velaiyila nam christian gradhey marandrom unmaiyile na christian gradha marandittu thavarana vaarthigalai ubayogikrom thavarana vaarthigalinaale thittukrom தவறான வார்த்தைகளை நாளை பேசுகிறோம் பாருங்கள் அந்த வசனம் அதை மாத்திரம் நான் உங்களுக்கு வாசித்து நிறைவு செய்கிறேன் கொலோசிய நான்கு ஐந்தும் ஆறும் புறமே இருக்கிறவர்களுக்கு முன்பாக ஞானமாய் நடந்து காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அவனவனுக்கு இன்னின்னபடி உத்தரவு சொல்ல வேண்டும் என்று நீங்கள் அறியும்படிக்கு உங்கள் வசனம் எப்பொழுதும் கிருவை பொருந்தினதாகவும் உப்பால் சாரம் ஏறினதாகவும் இருப்பதாக கிருவை பொருந்தின வார்த்தைகளை பேசுவோம் நம்முடைய அவுட்டர் லைஃப் நம்முடைய உள்ளான ஜீவியம் நன்றாக இருந்தால் தான் இதையெல்லாம் செய்ய முடியும் அது இல்லை என்றால் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கிறிஸ்து அடுத்த இடத்திற்கு தள்ளப்படுவார் அதனால் இந்த நாட்களிலே கத்த நமக்கு ஆசீர்வாதமாக கொடுத்த இந்த வேலையை ஆண்டவர் நமக்கு ஆசீர்வதித்து தந்தார் வேதத்தின் முன் நடுங்கி நிற்போம் 
தெய்வத்து வத்துவனுடைய பரிபூர்ணம் எல்லாம் சரீர பிரகாரமாக அவருக்குள் வாசமா இருக்கிறது அவருக்குள் ஞானம் மீட்பு தூய்மை பரிசுத்தம் எல்லாம் அடங்கி இருக்கிறது அதே காரியங்கள் நம்மிடத்துல பரிபூர்ணமாய் இருக்கிறது சிந்திப்போம் செயல்படுவோம் பரிசுத்தமாய் வாழுவோம் கர்த்தர்க்கென்று அனைகரை ஆதாயப்படுத்துவோம் அவருடைய பரிசுத்த நாமம் இன்னும் இன்னும் மைமைப்படுவதாக ஆமை to live is uh, christ and to die is gain uh, we have that uh, very uh, famous quote uh, from uh, apostle paul uh, in uh, philippians chapter 1 verse uh, 20 and uh, the expansion or uh, uh, the amplified uh, thing how to live christ is what we have seen here uh, so it is very in depth uh, there are four lives that we have seen uh, the deeper life of in christ uh, the higher life in christ the uh, the inner life in the lord and uh, finally the outer our public life the social life in christ many times no life we have i don't know how we call ourselves christians but still yet we try our level best to do better each day but remember one thing that uh, as we proceed let us try better to become in our inner higher a deeper and social life a greater christian as we proceed in the uh, in this journey will jenas and we thank uh, brother jay singh joseph uh, from uh, tutukuren dear brother uh, the message the bible study was a, was beyond uh, uh, our thoughts with lot of verses being uh, referred uh, may the blessed lord be with you and uh, may the uh, the wonderful life that we have to le- live may be seen in us through this uh, message we thank you and uh, may the good lord use you more in the days to come thank you dear brother uh, now we also thank uh, uh, our dear brother uh, samuel paul peter uh, from chennai for the songs may the blessed lord be with him also and also we thank all the dear participants from various places may the lord lead each one of us to have the four kinds of lives the four dimensions that we may see christ in all that preeminence of the lord uh so that uh, the lord will rule our hearts the peace of god may be there in our hearts for god's glory there's no other way never think there's any other way we think there's a way then we are going the wrong way so let us continue to pray to god lord may these four dimensions in the lord the four lives in in christ be very much evident in us so that the name of the lord would be glory for thank you each one of you for joining in and uh, may the blessed word uh, be rooted deep inside you so the wisdom of christ may abound in you now we are closing here uh, we uh, pr- we request uh, uh, from uh, uh, samed near chennai uh, in inbanadan evangelist in inbanadan uh, uh, to close in with the word of prayer over to uh, brother inbanadan yes brother yes brother jeevan mm. seivom sarva vallamai ulla engal nalla andavare dharmiyana aashirvadikkapettadana inda maadathin 8th thediyile andavare mudiya sannidhanathil mudi samagathil amarndirundu நம்முடைய திவ்யமான வார்த்தைகளை கேட்பதற்கு அடியர்களுக்கு நீர் தந்த இந்த மாபெரும் கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் நம்முடைய குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் எங்களுக்கு அருளி இருக்கிற சகல ஆவிக்குரிய நல்ல ஆசிர்வாதங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இவையெல்லாம் தேவரியர் நம்முடைய குமாரன் சிலுவிலே அவருடைய மரணத்தின் மூலமாய் இந்த விலையேறு பெற்ற மீட்பை ரட்சிப்பை தெய்வீக சமாதானத்தை இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை எங்களுக்கு கிருவையாய் தந்திருக்கிறதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அதற்கான மிகப்பெரிய பெரிய விளக்கரையத்தை எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து 
சிலுவையில் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் என்பதை நினைவு கூறுகிறோம் ஆண்டு வரே இதோ இந்த நாளிலும் கூட கர்த்தாவே நம்முடைய சன்னிதானத்தில் அமர்ந்திருந்து இருக்கிற வேலையில தூர இடங்களிலிருந்தும் வீடுகளிலிருந்தும் பல நிலைமையில் இருந்தாலும் நம்முடைய வசனத்தை இந்த வேலையில கேட்கும்படியா தேவ ஆவியானவர் எங்களுக்கு அருளின கருவைக்காய் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே நம்முடைய அருமையான தேவனுடைய தாசன் ஆண்டு வரே இன்றைக்கு ஜெய்சிங் ஜோஸ் அவர்கள் மூலமாக கொலை சிறு நிருபத்திலிருந்து ஒரு விசுவாசியினுடைய வாழ்க்கையில நான்கு விதமான ஜீவியத்தை குறித்ததான அருமையான ஒரு சிந்தை எங்களுக்குள் கொண்டு வந்ததை பார்க்கிறோம் ஆண்டு வரே எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில தேவரீர் எங்களுடைய ஜீவியம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது கிறிஸ்தேசுக்குள் ஆழமான நிலைமையிலே எங்களுடைய வாழ்க்கை நிலை இருக்கிறதா என்பதை நாங்கள் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் ஆண்டவரே கர்த்தாவே தேவரீர் மேலான நிலைமையிலே தே கர்த்தாவே எங்களுடைய ஜீவியம் இருக்கிறதா என்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் உள்ள உள்ளான ஜீவியம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது அல்லது வெளிப்புறமான வாழ்க்கை நாங்கள் கிறிஸ்துக்குள்ளாக எவ்விதமான ஜீவியத்தில் இருக்கிறோம் என்பதை குறித்து இந்த நான்கு விதமான காரியங்களை இந்த நாளில அருமையாய் வேத வசனங்கள் ஊடாக அநேக வேத வார்த்தைகள் ஆண்டு வரே இன்றைக்கு நம்முடைய தேவதாசன் மூலமாய் எங்களுடைய உள்ளங்களிலே அவைகள் கர்த்தாவே தேவரில் சென்று அவைகள் கர்த்தாவே எங்களை உணர்த்தும்படியாய் எங்களை குறி என்னை நாங் என்னை நாங்களே அஹ் சிந்திக்கும்படியாய் எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த வார்த்தைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே உண்மையாகவே எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சில இடங்களிலே நாங்கள் அங்கே தவறி இருக்கிறோம் என்பதை நாங்கள் உணர்கிறோம் எங்களை அறிக்கை செய்கிறோம் வருவிசை கூட கர்த்தாவை இன்னும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இப்படிப்பட்ட நல்ல ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் ஜீவிப்பதற்கு கர்த்தர் எங்களுக்கு அனுகிரகம் செய்யும்படியாக கூட நாங்கள் வேண்டி ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே தந்த முடிய நல்ல வார்த்தைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் செய்தி பகிர்ந்து கொடுத்த முடிய தாசரை வலிமையாக எடுத்து பயன்படுத்தினீர் இன்னும் ஆண்டவரே தேவரீர் அவரை ஒரு கத்த வைத்திருக்கிற அருமையான ஆவிக்குரிய காரியங்களை கர்த்தாவே தேவரீர் அஹ் வரங்களை இன்னும் அநேக இடங்கள்ல பயன்படுத்துவதற்கு எதுவாய் கர்த்தாவே நீர் அஹ் வலிமையா பயன்படுத்தும்படியாக வேண்டி ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே நன்றி செலுத்துகிறோம் மட்டுமா என்னுடைய பிரசன்ன நம்முடைய ஆளுகை எங்கள் ஒருவரோடு கூட இருந்ததற்காக ஸ்தோத்திரம் எந்த விதமான இடையூறும் இல்லாதபடி சரியாக இந்த கூட்டம் இன்றைக்கு நிறைவு செய்ய கத்தர் உதவி செய்தீர் அதற்காக நமக்கு ஸ்தோத்திரம் நன்றி செலுத்துகிறோம் கத்தாவே இந்த இணைப்பிலே கலந்து கொண்ட ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்காகவும் விசுவாசிகளுக்காகவும் தேவ பிள்ளைகளுக்காகவும் நாங்கள் கத்தரை துதிக்கிறோம் அவருடைய வாழ்க்கைக்கு மிகவும் பிரயோஜனம் உள்ள செய்தி இந்த நாளில் கேட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லி நாங்கள் மகிழ்ச்சியோடு கர்த்தாவை இந்த நேரத்தில் நாங்கள் கத்தாவே அமை துதிக்கிறோம் சுவாமி தொடர்ந்து நம்முடைய கிருபையின் சமூகம் எங்களை அவரோடும் கூட இருக்கட்டும் இதை இந்த கூட்டத்தை ஒழுங்கு செய்து நடத்தி வருகிற அஹ் கொடம்பாக்கம் சபையார் சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்களுக்காகவும் அவர் எடுக்கிற பிரயாசங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாவது ஆண்டு வரை கூட்டத்தை இந்த நாளில் நடத்துவதற்கு கத்தர் உதவி செய்தீர் இன்னும் வரக்கூடிய நாட்களிலே திட்டமிட்டிருக்கிற ஊழியங்கள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் நீர் ஆசிர்வதித்தரலும் பதினோராம் தேதி கூட நடக்க இருக்கிற அந்த கொடுகையையும் கூட கத்தர் ஆசிர்வதி தரும்படியா வேண்டி ஜெபிக்கிறோம் இந்த கொடுகையில இணைந்து ஜெபித்த நல்ல அருமையான பாடல்களை எங்களுக்கு கொண்டு வந்த தேவ பிள்ளைகளுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கத்தாவே ஆண்டு வரே ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் தாமே நீர் ஆசிர்வதித்து முடிய மாறாத கிருபைக்குள்ளாய் நாங்கள் இன்னும் அதிகமாய் நிலைத்திருந்து தேவனை மையப்படுத்தலாம் இருக்கத்தக்கதாக தேவன் உதவி செய்யும்படி எங்கள் ஆண்டோரும் எங்கள் மீட்பரும் இரட்சபருமாய் இருக்கிற கிறிஸ்தேசுவின் உன்னத பரிசுத்த நாமத்துல ஸ்தோத்திரத்தோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே each one of us now and forever more amen thank you all once again we uh, uh, god willing shall meet tomorrow evening at 6:45 at the same time till then may the blessed lord be with all of us god bless